வணக்கம் உங்கள் மீனவன் இப்போ வந்துட்டு எங்கள் ஊரை உங்களுக்கு சுற்றி காமிக்க போகிறேன் மெயினாக வந்துக்கிட்டு நீங்கள் உப்பளத்தை காமிங்க அப்படின்னு சொல்லி சொல்லியிருந்தியோ உப்பு எப்படி தயார் பண்ணுவாங்கன்னா அதை தான் இதில் காமிக்க போகிறோம் பாருங்கள் எங்கள் ஊர் இது எங்கள் ஊர் கடற்கரை ஆறு ஆறும் கடலும் சந்திக்கிற இடம் தான் இது இப்போ எங்கள் போட்டு இந்த இதில் இன்றைக்கில் பழுது பார்க்குறோம் அப்போ தான் உங்களுக்கு இந்த இடத்த வீடியோ எடுத்துருக்கோம் பாருங்கள் முழுசாக பாருங்கள் உங்களுக்கு இதில் உப்பு எப்படி தயார் பண்ணுறாங்க எங்கள் ஊரை ஒட்டி உப்பளம் இருக்கும் எங்கள் கடற்கரை ஆறு ரெண்டையும் ஒட்டி தான் உப்பளம் இருக்குது அதையும் முழுசாக பாருங்கள் வெட்டுங்க <laughs> 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 நாங்கள் வீடியோ எடுத்துக்கிட்டு இருக்கும்போது பக்கத்தில் சும்மா அந்த எங்கள் ஆறு ஓரத்தில் இவங்க வலை விட்டு இந்த நண்டு பிடிச்சாங்க இந்த ரெண்டு நண்டும் இதுதான் நண்டுலேயே அதிக விலை உள்ளது ஒரு கிலோ ஆயிரத்தி இரநூறுவா இது வந்துக்கிட்டு களி நண்டுன்னு நாங்கள் சொல்லுவோம் சில பேர் வந்து சம்பா நண்டு அப்படின்னு சொல்லுவாங்க பாருங்கள் இது வந்து வெளிநாடு ஏற்றுமதி பண்ணுறது இது வந்து செத்தா இது செத்து போயிருச்சுன்னா இதுக்கு விலை கிடையாது உயிரோடு இருந்தால் மட்டும்தான் விலை பாருங்கள் இந்த நண்டில் குழம்பு வச்சு சாப்பிட்டா ரொம்ப சூப்பராக இருக்கும் அந்த குழம்புல வந்துக்கிட்டு ஒரு அந்த நண்டு மனம் வரும் பாருங்கள் செமையாக இருக்கும் ச அப்படியே அந்த மனத்தை வச்சு ஒரு மூணு பிளேட் சாப்பாடாக தான் அடிக்கலாம் அவ்வளோ அருமையாக இருக்கும் இந்த நண்டு உருவத்தை விட கால் பெருசாக பிடிச்சிருக்காது கடவுள் பாருங்க இந்த வெள்ளையாருக்கு பாத்தீங்களா அந்த தர்மாக்கோல் சிட்டி அது ரெண்டு பேர் போகலாம் சின்ன தர்மாக்கோல் சிட்டியில வந்துகிட்டு சாக்க வச்சு தச்சு படகு மாதிரி செலவுக்கு விற்கிறவங்க அப்புறம் சமையலுக்கு கறிக்கு பிடிக்கிறவங்க எல்லாருமே இதில் தான் போய் மீன் பிடிப்பாங்க இதெல்லாம் வந்துக்கிட்டு கச்ச தண்ணியில் வளர்றது உப்பு தண்ணியிலே இந்த மாதிரி செடியெல்லாம் வளரும் உப்பு தண்ணிக்கு கூட வந்து இந்த இது வந்துக்கிட்டு வாடாது இந்த மாதிரியே எல்லா மரங்களும் இருக்கிற மாதிரி தான் நல்லா இருக்கணும் இந்த உலகத்தில் தண்ணிக்கு உப்பு தண்ணியிலே வளர்கிற மாதிரி தான் உலகமே நல்லா இயற்கையாக இருக்கும் 
சுற்றி பாருங்கள் பச்சை பச்சேன்னு தெரியுதா இது எல்லாமே வந்துக்கிட்டு உப்பு தண்ணி தான் அந்த இடமே உப்பு தான் டோட்டலாகவே உப்பு இதில் ஒரு மணி நேரம் நம்ம இருந்தாலே உடம்பு ஓ டோட்டல் உடம்பே உப்பு பொறிஞ்சிடும் ஏன்னா கடல் ஆறு பக்கத்தில் உப்பளம் ஆனால் அதில் பார்த்திங்கன்னா இந்த செடிலாம் எவ்வளோ பச்சை பச்சேன்னு இருக்குன்னு பாருங்கள் இந்த அறுக்கு பாருங்கள் இப்போ தெரியும் பாருங்கள் இது தான் எங்கள் ஊர் துறைமுகம் இங்கே இன்றைக்கி தான் எங்கள் போட்டுக்க எல்லாமே கட்டி கிடக்கும் அந்த பாருங்கள் உங்களுக்கு தெரியுதா அந்த அந்த கட்டடம் நான் ஏற்கனவே வீடியோவில் நிறையா வீடியோவில் காமிச்சிருப்பேன் அந்த கட்டடம் இங்கிட்டு ஆறு அங்கிட்டு வந்துக்கிட்டு எங்கள் போட்டிகள் கட்டியிருக்கோம் அப்படியே அங்கிட்டு போனோம்னா கடல் வந்துடும் பாருங்கள் இங்கிட்டு தான் உப்பளம் இருக்குது நாங்கள் உங்கள் எங்கிட்டு உப்பளம் இருக்குதுன்னு உங்கள்கிட்ட காட்ட போகிறேன் பாருங்கள் இந்த செடியை பாருங்கள் நீங்கள் எல்லாருமே இதை பார்த்துருக்க வாய்ப்பு கிடையாது இது வந்து அட கடற்கரை ஆறுகள் ஓரமாக தான் இருக்கும் எங்கள் ஊரில் நிறைய மின்னு இருந்துச்சு இப்போ குறைஞ்சிட்டு போயிட்டு இதை வந்து உமரிக்கிறேன்னு சொல்லுவாங்க அறுபத்தி நாலு புயலில் வந்துக்கிட்டு வண்டி போக்குவரத்து எதுவுமே வெளியே வந்து சாப்பாடுக்கு கிடைக்காதனால என்ன பண்ணியிருக்காங்க இந்த உமரிக்கீரையை இந்த எங்கள் ஊரில் அவுச்ச அவுச்சு சாப்பிட்டு வாழ்ந்துருந்துருக்காங்க அந்த அவங்களுக்கு உதவி கிடைக்கிற வரைக்கும் எங்கள் முன்னோர்கள் சொன்னது தெப்பத்தில் இருந்து தொட்டானுக்கு ஏற்றணும் தொட்டானில் இருந்து இருபத்தி ஆறு டிகிரி இருந்தால் பாத்தி கரை பாத்தி கரைக்கு இருபத்தி ஒரு நாள் கழித்து வாரமுறைக்கு வரணும் ஒரு நாளைக்கு ஒரு வாத்தி தான் வாரணும் அப்போ தான் உப்பு விளையும் இருபது நாளைக்கும் பொம்பளை கோடு போடணும் அந்த போடுறாங்கல்ல அந்த போடணும் ஆமாம் கோடு போடணும் இருபத்தோரு நாள் கழித்து தான் வாரணும் அப்போ தான் உப்பு விளையும் இது வந்து பவுடர் பண்ணுறது ஆமாம் கம்ம கம்பெனியில் கொண்டு போய் பவுடர் பண்ணுறது ஆமாம் இது அலசி மிஷின் வச்சு அலசி ரெண்டாவது அரைக்கிறது எல்லாவுக்குமே சேரும் இல்லை இல்லை கழிவுலாம் போகாது அப்படியே அலசி எடுக்கிறது தான் தண்ணியில் அலசி எடுத்து வறுத்து பாக்கெட் போட்டு அது ரெண்டாவது கொண்டு போய் அலசிடுவாங்க ஆமாம் வீ வீணு போகாது இது எங்கள் தட்டு மேடுக்கு போச்சுன்னா எந்த உப்பு வீணு போகாது இல்லை இல்லை சாப்பாடு போகிறது சாப்பாடு போகிறது நானும் மூக்கிற சேர்ந்தவன் தான் இது எங்கள் ஊரில் உள்ள உப்பெல்லாம் அதனால தான் அண்ணன்ட்ட நாங்கள் பேட்டி கேட்டோம் இது எப்படி அண்ணன் என்ன சொல்கிறாங்கன்னா போர் போட்டு கடலுக்குள்ளே உள்ள பூமிக்குள்ளே போர் போட்டு கடல் தண்ணியை உரி உறிஞ்சி எடுத்து இந்த பாத்தி போட்டு வச்சுருப்பாங்க அந்த பாத்தியில் வந்து ஃபுல்லாக நிரப்பிட்டு இருபத்தோரு நாள் கழித்து எடுத்தாங்கன்னா உப்பாக விளைஞ்சிரும் அப்படின்னு சொல்லி அண்ணன் தெளிவாக சொல்கிறாங்க இது வந்து என்ன பண்ணுவாங்கன்னா பொம்பளைங்க வந்துக்கிட்டு இந்த கம்பி இருக்குல்ல கம்பியில் அது அஞ்சு இது இருக்கும் அதை வச்சு இழுத்து கோடு போடுவாங்க அந்த கோடில் அந்த கரடு முரடாக இருக்கும்போது தான் அதில் உப்பு படிந்து இருக்குன்னு சொல்கிறக்காண்டி அதை கோடு போடுவாங்களாம் கோடு போட்டு இருபத்தோராவது நாள் உப்பு விளைஞ்சிரும்னு அண்ணன் தெளிவாக சொல்கிறாங்க இது எதுக்கு பயன்படுதுன்னா அதிகபட்சம் சமையல் அதிகபட்சம் சமையலுக்கு பயன்படுதுன்னு சொல்கிறாங்க இதை என்ன பண்ணுறாங்கன்னா அவங்க கம்பெனிக்கு கொண்டு போய் பொடி பண்ணி பாக்கெட் பண்ணி விற்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதே உப்பை தான் கருவாட்டுக்கு மீனுக்குமே பயன்படுத்துவாங்க பாருங்கள் ஆனால் அது வந்துக்கிட்டு கல்லாக அதிகபட்சம் கல்லாக பயன்படுத்தினாங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் கருவாட்டுக்கு மீனுக்கும் பாருங்கள் பாருங்க இப்போ இந்த தண்ணி வந்துக்கிட்டு இப்போ தான் வந்துக்கிட்டு அவங்க போட்டு பத்து நாள் ஆனது அதில் பாருங்க லைட்டாக உப்பு பறந்து போயிருக்கா இருபத்தோரு ஆறு நாளில் வந்து உப்பு நல்லா எடுக்கிற மாதிரி வந்துடும்
எங்கேயும் கொண்டு போகல நம்ம சேனலில் சும்மா போடத்தான் உப்பை பற்றி நிறைய பேர் கேட்டிருக்காங்க உப்பு எப்படி செய்கிறது உப்பு எப்படி விளையுது உப்பு என்ன மாடலில் செய்கிறாங்க எப்படி செய்கிறாங்க அப்படின்னு கேட்டிருக்காங்க அதுக்கு தான் அது என்ன மாடலில் செய்கிறதுன்னு நிறைய பேருக்கு தெரிய மாட்டேங்க பொடி உப்பு கடையில் வாங்கி பத்து ரூபாய்க்கு பாக்கி வாங்கி பத்து ரூபாய்க்கு தான் தெரியுது அது எப்படி செய்கிறாங்க எவ்வளோ கஷ்டப்படுறாங்க பார்த்திங்களா எப்படி உப்பு விளஞ்சு போயிருக்கு பார்த்திங்களா இப்படி விளஞ்சு எப்படி ஐஸ் கட்டி மாதிரி இப்போ அந்த உப்பை உயரை இழுத்து அந்த அவங்களுக்கு இப்போ வந்து இருபத்தோரு நாள் உப்பு நல்லா இதாகிருச்சு இப்போ அதை உயரை இழுத்து அவங்க வண்டியில் ஏற்றி ராலியில் கொண்டு போய் அவங்க அறவை மிஷினில் போட்டு பாக்கெட் பண்ணி விற்பாங்க உப்புன்னு சொல்கிறது எவ்வளோ நம்ம சாப்பாட்டுக்கு முக்கியமான உணவுக்கு முக்கியமானதுன்னு எல்லாருக்குமே தெரியும் ஏன்னா உப்பு இல்லாத பண்ண குப்பையிலையும் சொல்லுவாங்க அந்தளவுக்கு ஒரு நல்ல ஒரு பொருளை தயாரிக்கிற இடத்த உங்கள்கிட்ட காமிக்கிறேன் பாருங்கள் பாருங்கள் இது வந்துக்கிட்டு இப்போ தண்ணி ஊற்றி ஒரு ஏழு எட்டு நாள் ஆனது கொஞ்சம் உப்பாக லைட்டாக இப்போ அந்த விளஞ்சு லைட்டாக வருது அந்த உப்பு தன்மை தெரியுது பாருங்கள் பாருங்கள் உங்களுக்கு பார்த்தாலே தெரியும் அது கொஞ்சம் அதுக்கு பக்கத்தில் அது இப்போ தான் அந்த தண்ணி ஊற்றிருக்காங்க அது லைட்டாக ஓட உப்பு இல்லாமல் ஒரு கடல் தண்ணி எப்படி இருக்குமோ அப்படி இருக்குது பாருங்கள் இப்போ இது எல்லாமே அந்த பா தண்ணி போட்டு வச்சுருக்காங்க இதெல்லாம் இனிமேல் உப்பு விளையிறதுக்கு இருபத்தோரு நாள் அவங்க வெயிட் பண்ணணும் அப்படி ஃபஸ்ட்டு பார்த்திங்கன்னா அதுக்குள்ளே அவங்க விளைஞ்சிட்டு இப்போ அந்த இடத்த எடுத்துக்கிட்டு இருக்காங்க இப்போ இதில் ஊற்றி வச்சுருக்காங்க எடுத்து முடியும் மறுபடி தண்ணி வேறு தண்ணி ஊற்றி வச்சுக்கிருவாங்க பாருங்கள் உங்களுக்கு உப்பு எப்படி செய்கிறாங்கன்னு ஓரளவுக்கு புரிஞ்சிருக்கு இது நான் அவங்கள்ட்ட கேட்டு தெரிஞ்சுக்கிட்டது தான் மற்றபடி இன்னும் அதில் அவங்க என்னென்ன வேறு யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறதுலாம் தெரியலை அவங்க சொன்னதை வர நான் தெரிஞ்சுக்கிட்டு உங்கள்கிட்ட நான் சொல்லி பகிர்ந்துக்கிட்டேன் பாருங்கள் பாருங்கள் எங்கள் ஊரை பார்த்துருப்பீங்க நினைக்க எல்லாருமே எங்கள் ஊரை சுற்றி பார்த்துட்டீங்கன்னு நினைக்கேன் இது எங்கள் ஊர் பாலம் அந்த ஆற்றுல உள்ள தண்ணி அங்கிட்டு போகணும்னு சொல்கிறக்காண்டி அந்த பாலம் கட்டியிருக்காங்க இது எங்கள் உப்பளமும் இந்த பாலத்துக்கு பக்கத்தில் தான் இருக்குது கடலும் இது பக்கத்தில் தான் இருக்குது எல்லோரும் எங்களோடு சேர்ந்து எங்கள் ஊரையும் சுற்றி பார்த்துட்டீங்கன்னு நினைக்கேன் நன்றி வணக்கம்